kamakailan ay may mga nakasalamuha kaming mga nag-aalaga ng kambing at nasabi nilang bilib na bilib sila sa mga kambing. Ang sabi nila, lahat daw yata ng dahon kinakain ng kambing, pwera na lang ang dahon ng chinelas. Totoo nga ba na walang kaselan-selan ang kambing? Hanggang saan nga ba ang pupwedeng kainin ng kambing? Pero bago namin talakayin yan, kasideline, good news! Meron na tayong shop sa Shopee. Follow nyo lang ang Monkey Adventures. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel na ito, i-click nyo na ang subscribe button para sama-sama tayo sa pag-asenso. Like, share, and subscribe at mag-iwan ng comments down below. Tuwing tag-araw, Walang-wala na ang mga damo sa paligid at nagiging napakahirap ng pagkain ng kambing. Wala na kasing ulan at hindi na tumutubo ang damo na kung tutuusin, wala ring natitira dahil wala na itong pagkakataon na lumaki bago ito kainin muli ng kambing. Kung katulad nyo kami na nagigrazing at maliit lamang ang inyong lupa, malamang, Ubus na ang pagkain ng kambing. Pero, dahil sabi nga namin, survivor ang mga kambing. Mabibigla kayo sa kayang kainin ng ating alaga. Tuyong damo at marami pang iba. At iyon ang nakakatakot. <gasps> ang makakain sila ng hindi nila dapat kainin. May paraan ang kambing para malaman nito kung ang damo ay pwedeng kainin o hindi. Una, inaamoy nito ang dahon at doon nito nalalaman kung dati na itong nakain. Kung baga sa computer, mayroon itong database. Ganito ang pamamaraan ng kambing. Panoorin ang short animation. Pansin nyo dito na sigurista ang kambing. Tinitignan nila kung nagkasakit ito noon o hindi. Ang ibig sabihin ba nito ay kung hindi nila kinain noon ay hinding hindi na ito kakainin ng kambing? Hindi naman ka sideline. Kakainin ng kambing ang dahon na hindi pa nito kinain noon ng kaunti lang. Ang ibig sabihin, Susubukan ng kambing kung aayon ang bagong diskubring dahon. Kapag okay ang naging pakiramdam nito, sa susunod na pagkakataon ay mas marami na ang kakainin nito hanggang sa mailagay na ito sa mga karaniwan nitong kinakain. Matatandaan niya na ito. Ang masamang balita ka sideline Pwedeng mangyari ang sumama ang pakiramdam ng kambing dahil sa nakain. Tulad nga ng nasabi namin, sa kadahilan ng survivor ang kambing, susubukan nitong kainin ang hindi pa nakain, lalo na kung wala ng ibang kakainin. Matatawa kayo at medyo matatakot. Ang kambing nga namin, kinakain ang bogenvillea. Kapag wala ng damo sa paligid, medyo mapagmasid kayo ka sideline. Lalo na kung ang kambing nyo ay nagsimula ng kumain ng mga prutas, buto, berries ng mga halaman na hindi ninyo kilala. Maaari kasing mapadami ang makain nito at iyon ang ikakasakit o ikakamatay nito. Pag-ingatan ng mabuti na hindi malason ang kambing nyo dahil sa pagkain ng hindi kilalang damo o halaman dulot ng matinding gutom. Sa Ingles, may tinatawag na weed at mayroon namang grass. 
ang weed ay yung damong pakalat-kalat at bigla na lang umuusbong. At ang grass naman ay yung karaniwan nating kinukultivate. Sa Tagalog, lahat dyan ay tawag damo. May sustansyang nakukuha ang kambing sa weed kaya maganda rin ang grazing. Pero hindi sustainable o praktikal ang umasa na lang sa weed. Ang weed madaling mamatay dahil sa init at kawalan ng tubig. Ang grass ay siyang matibay laban sa init. Kasideline, kapag marami ka ng kambing, kailangan mo nang magtanim ng iba't ibang klase ng pagkain ng kambing. Heto ang alam naming mga halaman at damo na magandang itanim panlaban sa kawalan ng pagkain. Napier grass Damong mabilis lumaki at magandang ipakain sa kambing, maging sa tupa at baka. Mas lumalaki ang kita mo kapag ito ang pinapakain. Magandang ipakain habang ito ay nasa isang metro lang ang taas sa loob lang ng dalawang buwan. Indigo Fera Halaman na mayaman sa protina at magandang ipakain lalo na sa mga inahin na karaniwang nagpapasuso. Karaniwang ginagawang goat food pellet kapag pinatuyo. Madre Cacao Halamang mayaman sa protina at magandang itanim dahil ito ay nagpapayaman ng nitrogen sa lupa. Maliban dito, ito ay pwedeng paulit-ulit putulin para ipakain. Malunggay Halamang mayaman sa iba't ibang mineral katulad ng kalsium, phosphorus, magnesium at potassium. Mabilis kumapal at magdahon tuwing tag-ulan. Ipil-ipil Maliban sa dahon nito, maaaring ipakain din ang legume nito at kung saan naroon ang buto nito. Naglalaman kasi ito ng protina, pero kasideline, ingat lang. At huwag damihan ang ipakaing legume at meron kasi itong kaunting toxin. Hindi pa namin nakitang kumain ng sobra-sobrang legume ang mga alagang kambing. Gaano karami ang pwede? Hindi pa namin alam kung gaano karami ang makakapagpasama ng pakiramdam ng kambing. Kaya sa mga nagtatanong kung pwedeng ipakain ang ipil-ipil, pwedeng pwede. Wag lang puro legium ang ipakain. Bilang panghuling tip. She loves me. She loves me. She loves me. Na konti na. She loves me. Ay. Hatiin natin. She loves me. Okay. Sama. Hmm. Hep, hep, hep! Monkey, huwag mong itapon yan! Ang bagay na wala nang halaga sa iyo, maaaring may halaga sa kambing mo. Maraming mga pinagbalatan ang pwedeng ipakain sa kambing. Heto ang mga sumusunod. Marami dito ay mga kontribusyon ng mga veterano na sa pag-aalaga ng kambing katulad ni Marlon Beting at Mark Eisenhower. Pinagbalatan ng saging na lakatan Bulaklak ng katuray Pinagbalatan ng kamote o patatas Pinagbalatan ng singkamas Balat ng bayabas At heto pa ang iba na hindi na namin na ipakita sa video Pinagbalatan ng mais Pinagbalatan ng mangga Pinagbalatan ng rambutan At pinagbalatan ng santol o suha Malamang marami pa kayong alam na kinakain nila na hindi pa namin nasusubukan. Kasideline, kung meron kayong alam pa, 
I-video nyo naman at isend sa amin sa sideline777 at gmail.com. Sa susunod na video, aming ituturo kung paano itanim ang mga nabanggit naming mga halaman katulad ng napier grass, indigo fera, kakawate at iba pa. Sa video na iyon ay babanggitin din namin ang tamang pagpapatubig para maiwasan ang permanent wilting point at tuluyang pagkamatay ng halaman. At syempre, hindi namin makakalimutan ang mga contributors at commenters natin sa sideline.ph for sharing knowledge and experience. Marlon Beting, Paulan Goats Vlog, Jackie Tabarejo, Furnazo Channel, Sergio Hukar, Ryan Dabu, John Paul De Matera, Ramos Eugenio, Mark Eisenhower, John Lee Jesho, at Produt Puypuy. Bago kami magpaalam, ka-Sideline, magkakalimutang mag-subscribe sa sideline.ph at i-follow nyo kami sa Shopee, Monkey AgriVentures. Ito po si Aga at si Mangkey para sa sideline.ph. Kita-kit sa susunod na episode ka-Sideline!